。真希望依旧是个可以无所事事的夏天。小学期，暑期小学期为期十四天，四到六人一组，以论文加视频的形式完成采访课作业，题目为“大学四年你图啥”，所有人在论文完成前不可擅自离校哦。啊！啊！啊！我要回家。怎么了？终于出轨了！我什么？会不会是你搞错了？没有，找他去。我跟你们说，昨天晚上我梦见他出去跟别的女人搞事情了，一晚上没回来。啊、真的？人家刚才还不经意的问了问他，居然不否认。你做梦，然后再去承认了？你也没有。他刚才还骂人家脑子瓦特，那为什么不否认嘛？他就是做贼心虚。我看就是你脑子瓦特了，你就作吧啊！男人作光算了。朗朗，我作吗？哎呀，你也不劝我。大姐，你也盼着人家分手吗？王府你自己也不想想，这才一个月，你跟周瑜提过几次分手？至少三次。有吗？最多。两两次吧。行了，咱们还是赶紧想想要采访谁吧。什么采访？熟悉小作业。论文完成前不可擅自离校。那我怎么办嘛？我要回家，我一天都待不下去了。好好好。哎，咱们采访老麦怎么样？肯定没有人想到咱们会采访一个师兄辅导员啊，这多出其不意啊。嗯，不行，这不是往枪口上撞吗？死的呀，不行，还好吧。嗯，嗯，那个范清洲师兄怎么样？大学四年你图啥？对于他这种现在还住在学校旁边的人来说，应该很有发言权吧？对呀，而且我们都认识，还那么熟，肯定可以很好说话。嗯。我不知道该说什么。哎，来来来，他一到这时候就紧张，采访我来。行
一一嗯尊敬的各位老师亲爱的师弟师妹们鄙人雷东强这是我的同窗范青州我们两个经过三年艰苦卓绝的创业奋斗终于拥有了一间光明顶顶的办公室啊大学四年对我来说图啥呢
这种话不就是成名之后上电视上说的官话？<笑>对，很像。大姐就是大姐，格局就是不一样。不是啊，也不是没有可能啊。很多出类拔萃的人都是特别纯粹的，心无杂念，归来仍是少年。<笑>哎呀，我觉得他就跟雷子一样，找不到工作又不想面对现实。哎，反正我觉得他就可能就是为了女人。你们不信我算了。你们说的都没错啊！你看那个樊小雨，不就一直想独立，但是又没办法彻底独立吗？没事就想瞎折腾。夏朗朗呢，说到底就是想赚钱。所以在他眼里，范兴洲做爱就是为了钱。再说大姐，大姐拼了命的在学校扮演三好学生，无非就是想毕了业之后有一份体面的工作。范兴洲就成了他。假设的理想主义标杆，似乎有了理想主义，现实就没那么不堪了。可以啊，你，说的头头是道。那你还没有说人家呢，我嘞。你呀、啊，很假。你巴不得大学四年就跟我走完，结婚生子，生子再生子等等。谁给你生孩子？所以啊。在你眼里，你看范丁洲的时候，也会觉得他是恋爱脑，觉得他做这一切都是因为爱。说到底，你们口中的别人，都是你自己。我跟你说，我还没原谅你呢。要不是让你帮我，帮我给我妈点那个巨娃娃蒜，我才不会给你出来，不会给你喝东西，不会给你说话，不会给你吃饭。反正我就是没有原谅你。嗯，那不是，你原谅我什么呀？你什么来着？我想想什么，小哥。哦，我想起来了，好像是跟女孩拍照，我我拍她，你不乐意了。对，好像是那个，那上个月的事儿。我忘了，睡觉之前跟你说完了。对，不不对，不对，那是上上次的事。我好像是是在梦里，在梦里。出轨？是不是出轨了？我我,我不是我我没有。哎哎哎，就是就。你好，您的沙冰。哎，沙冰沙冰。做什么？哎呀，我给你点的樱桃味的冰沙。嗯。甜，好好吃啊，是吧？我去，咋啦？快看这个，技术死宅为追求女神耗尽心理设计 app， 希望女神可以和他在 app 里相遇。这是樊小雨跟范青洲吧？你再往下看。这上面写了，这个死宅男是个留级生，学校在东边，戴个眼镜看上去斯斯文文。为了追女神，还要女神的照片做开屏设计，这不全都对上了吗？我说什么来着？我们现在信了吧？怪不得怎么问他他都不交底，原来是为了追我们小雨啊！那他为什么不直接表白呢？你又不懂了吧？人家是个宅男，宅男会轻易表白吗？再说了，他的爱吧还没成功呢，他也没十足的把握呀。嗯，有道理，也不一定。营销号嘛，就会捕风捉影。No no no， 我觉得大概率就是这样。要不然他怎么不用你的，不用我的，不用他的做开屏呢？这里面肯定是有原因的。这倒还真不一定，就我们几个人，要我我也选小雨。不行，一会儿等樊小雨回来，好好问问他。你要吓死我呀！小雨，你看微博消息了吗？看了。你是不是被骚扰了？你要有麻烦你就告诉我，你别一个人憋着，你知道吗？你发什么神经啊？微博那是乱写的，没有的是啊。那没有的事，那更不行了呀。
他们那是利用你给自己的 app 造势啊，那是利用了你的名气跟你的善良，你知道吗？好了好了好了，我哪有什么名气啊？你别瞎担心了，那、哦、我不在这好好的吗？对吧？来，回去吧。啊、没事儿，没事儿，去吧。没事儿。嗯。啊。既然你不介意的话呢，我倒是有个建议。我可以雇个人，然后把咱们俩的故事写成连载小说，每天晚上更新，让更多的人看到咱们俩的爱情传说。我说你这才华用在我身上实在是太可惜了。哎，你看看，广大天地大有作为啊！哎，你别总把我往外面推，行不行、啊？没事，我不会来找你的。但是呢，你也不能阻止我买彩票，不是？万一我中奖了，对吧？是，陆大公子，你说什么都对。你赶紧回去吧。胖子啊，去吧。啊，胖子，问你个问题。我愿意。不是，大学四年你图啥？啊？啊，算了，去吧，路上小心啊。啊。哎呀，老规矩，一人一半，谁也不抢谁的啊。那这样，今天那个面有点少，我吃三分之一，你吃三分之二。你平时连汤都要多喝两口，今天却对我如此殷勤。说实话，那篇投稿是不是你花钱找人写的？我是那种人吗？当然是我自己写的。哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀！社交软件没有爱情，叫什么社交软件？何凡、小雨传绯闻，你不亏呀！胡闹，莫生气，不信抬头看。苍天饶过谁？我说的是字儿，你的眼体。流体，跟你说多少次，我忍你很久。再忍两天，兄弟，再忍两天，好吧？你想啊，咱们的小破车已经开到加油站了，就差王总的九十八号汽油了。动人的爱情故事啊，死肥宅是否能够逆袭？王总非常喜欢这个点子。那你至少也得经过当事人的同意。再缓两天，再缓两天，兄弟，再缓两天，好不好？只要合同一签，我去给樊小雨磕头都行啊！但是他现在不能去闹，他只要一闹就前功尽弃了。告诉你，只要我们的事实能走上正轨，我跟你传绯闻都行。开个玩笑。王总，这个是这次新闻事件的数据汇总，活跃度、话题热度都在这上面。您上次说我们还差点意思，不知道这次怎么样？江南呀，哎，上次我说的这个差点意思呀，指的是产品本身。我希望你们再努把力，优化一下细节。你知道当时我为什么会看中你们吗？因为你们是唯一一个在我提出了修改意见，凌晨四点就给我反馈的人。应该的，应该的。现在呢？努力，努力，奋斗，满满正能量，我们最棒！上，哈哈。造孽！我我你这咋还双压上了？这，不是你说你说你说。你呀、啊，不找公司上班，那我就去重庆找你。我还收拾不了你了。你们年轻人创业做产品，应该把精力花在实实在在的地方，不要老忙着投机取巧。你们把所有的精力都放在了营销上，你有没有想过，当时做这个产品的初衷是什么？那个才是这个产品。独一无二存在的价值。要对我做什么事儿
。早。哎，佳倩。麦老师还没来呢。没来。那要不你坐好等他。你们在这儿忙吧，我去门口坐着等他。麦老师，你今天来办公室吗？哪个男人不喜欢他呀？听说追他的人可多了。本来就喜欢钓着你，我跟他还挺享受的呀，好羡慕呀！羡慕什么？走，老师。白小雨啊，麦老师，给你看，最近有一个男孩为了追她，给她做了一个 app， 并且把她的照片啊当做了开屏页面，浪漫吧？这是你的资料。这不是营销吗？麦老师，你这也太老古董了，营销是营销，追也是真追呀、啊。这不是你小论文的采访对象吗？有这事儿吗？我不太清楚。樊小雨就是戏传出名的大 b i 最好全天下的男人都围着她转。哎，我刚听隔壁的人说，他们的论文今天晚上就能赶出来了。咱们怎么办啊？跟你俩说话呢。嗯、哦。怎么那么热啊？十秒快要关了。回来了，老王。有没有从班老师那边得到有用信息啊？哎，我不知道，你别问我。怎么了？你下午不是去找班老师了吗？空调是不是关了？怎么这么热啊？为什么要关空调啊？热死了！太阳气呢？真的很热哎！太阳气在你那吗？不是不是，我不知道空调关了。你为什么都要关空调呢？有必要这么节？闷死了，又闷又热，怎么写热？吵什么吵？空调我关呢。还有两天就交论文了，说好了分工合作，你们一个个在干嘛？你就知道问这问那，你自己干嘛了？你。去图书馆翻资料就刷手机，回来翻资料还是刷手机。还有你，说好了找麦老师要思路，你要到什么了？除了会吹空调，你们还会干嘛？空调不对着你们吹，你们当然嫌热。大姐，你怎么了？水逆啊！你这爱怎么想怎么想，反正还有两天就要交论文，交不出论文，大家一起不及格。再修改修改，我也觉得还得修改一下，再给我几天时间。到时候不管成没成，都要给大家给说清楚了。啊，那要是没成功，你不着急啊？着急也没用，又不是一次两次了，没事。你看这啊、哦，我一直在想，是不是配对成功的时候，那个爱心得有个动态的显示？我看一眼，我觉得是这样。如果没配对成功，也得让他动起来，就是类似那种小旋旋，捶你胸口。好主意，是吧？下个面吃啊。哦嗯
你有没有想过，假如我们这次没成功，我说假如啊，就、就是我们没成功的话，可不可以先曲线救国一下？就是先回去上班，再回来创业呢？很多人都觉得，拐个弯很难再回来，但一旦上了别的跑道，就很难回来了。还是得要坚持吧。你怎么突然问这个？嗨，今儿那个王总也这么问我来着，我跟你回答是一样，真的。吃。上班就给我滚回来。再改一版新的，到时候请您一定看看。陈总，我是雷东强，最近我们的 app 改特别棒，回头给您发个修订版啊。副总，您在忙吗？事实 app 又升级了，您还在用吗？用的话给我们多提提意见呗。人家三顾茅庐把诸葛亮拿下来了，我就不信你看比诸葛亮还大。我们苏州山因为那个破论文搞得鸡飞狗跳，鸡犬不宁，家破人亡。你今天必须给我全盘突出，要不然你就去死。不过有个事情我可以告诉你，那篇文章确实是有人骂我，但我不想替你道歉。我还是要替雷子向你道歉，那篇文章确实是他弄的。诚心道歉吗？那你就给我们论文来点干货。为什么创业？为什么要做这个 app？ 不要再说你想试试，再多说几个字。算我求你，请大声说出你的故事。没想到雷子也是高材生啊！和我比的话，专业稍逊一筹，但是他毛概比我强。我高考数学一三七，你多少？说吧，没关系。一百三十七。不对，你们前一年是葛军卷，到你这儿应该容易多了吧？葛军卷我也做了，一百四。你跟雷子果然是有故事的人，你早说不就完事儿了吗？我和雷子其实不是一个班的。大一那年，学院给新生组织了一场复古派对。哎，你不是一班那个范清中吗？你不是二班那个雷东强。好巧啊！走，我教你玩。好，走，一、二、一，哎哎，慢点，慢点，慢点。来了，我刚帮你把床位腾出来。谢谢。走。嗯。哎，咱们试试，明天就该交了啊！你不许犯困，不许打哈欠，困了就喝水。严必申请通过了，我今天上午就收到了，可以多住一年了。给米饭。为什么要严必啊？照你们这样随随便便进个五百强
，岂不是很容易的事？为什么要求白强？工资高，发展好啊。跟我没关系。你做 app， 不是也是为了赚钱吗？是因为我自己喜欢。喜欢能当饭吃啊？喜欢管用的话，你那个 app 早就火了。所以需要继续打。打到什么时候呢？老板满意为止。他还没满意。那要到什么时候？改到自己满意为止。那你现在满意了吗？我也没满意。好吧，是死循环呢。行了，那我先走了。过两天再来收拾雷东小师兄。哎，最后问你一个问题：你一开始到底为什么要做这个 app？ 好，算了，也问不出个所以然来，还是要靠我这个文科生来替你润色。走了。哎，思妍，加油。自然是中蛮厉害的嘛，哎，这是雷子的，雷子都比我们厉害，好不好？又厉害又低调，咋不上天呢？我跟你说，范青州就是一个彻头彻尾的理想主义，做 app 不为名不为利，就为了一个喜欢。大姐，全被你说中了。大姐，你想笑的话是可以笑的。<笑>好啦，我们几个为一个论文搞得不愉快干啥？对吧？就是，不气了啊！大姐是最好的，我给你捞捞肩。我们赶快把它写完，我们的假期就来了。来，吧，干活吧。就直接说，别让我们猜心思。我们又不是你肚子里的蛔虫。是啊，把我们都吓坏了。从来没见你发过那么大火。对不起啊，我之前太着急了。没事。不过多亏了小雨啊，让范师兄开了口。对呀、啊，你怎么做到的？还拿到了这么多一手资料。我跟你说，我就差拔刀了，他就马上跪地求饶全招了。你就吹吧，行了，主要干活嘛。哎，对了。我梳理了一下范先生的采访资料，你看看还有什么遗漏。收到。那天晚上，我羡慕着大姐，我羡慕她一眼就看穿了范青州，读懂了他的故事，而我跟他斗了两年，却依旧对他一知半解。不知道的是，大姐也在羡慕我，因为范青州把故事说给了我。范思妍，不管你人生如何大起大落，希望你无论多久还是少年，多少年也没有一丝丝改变。希望机智的我也永远如此。哼，嚯，我就说。大半夜出来骑车必有蹊跷，原来骑一个小时能返十块钱，你可真行。差不多咱们就回去吧，万一一会儿王总给我们打电话了，也好第一时间响应。说吧。那天，咱给他发完修改邮件，我就去他公司了。然后，然后他秘书说他不在，我就又给他发了个微信。我发现他把我拉黑了。哎，哎呀，没有事儿，对不对？我再努把力，咱再找一找。九十八号汽油又不是只有他加油，对吧？
回头别忘了给发小雨皮啊，给别人惹事就不好了。你现在惦记樊小雨有没有事儿？是吧？我跑前跑后的，你惦不惦记过我？你，你有没有想过我有没有事儿啊？你有什么事？我为了咱俩的事业孤注一掷，你有没有想过咱俩不成功该怎么办？我没说一定要成功。不成功，咱俩在这干嘛呢？天天吃海鲜味的方便面，我告诉你，我宁愿意吃方便面味的海鲜。大学四年，延毕一年，待业又一年，钱没赚着吧？妞也没泡着吧？你知道我爸天天怎么说我吗？说我试试，试试，天天就知道试试。你再不务正业，以后给老子试试。还说我，你要再找不着工作，赶紧回家，随便找个班上得了。天天也不知道你在重庆晃悠什么，晃悠个啥，图个啥？我现在连我爸电话都不敢接，你知道吗？范金忠，我告诉你，现在不是方便面的问题了，咱连挂面都快吃不起了，你知道吗？我已经掏心窝子的全都给你了，我求求你，不要那么轻易觉得我做的东西都那么无所谓，好吗？我在外面装孙子，回家我还得装傻子，我雷动强也很难，你知道吗？你能不能说句话？你到底图啥，雷子？和你在一起，我从来没有觉得难。你往那边骑什么？骑一个小时给十块，我得多骑一会儿。买面。我真是有。病，我陪你骑一宿自行车。你有没有一件喜欢到一定要去做的事？如果有，那就去试试。趁我们正年轻，还有资格挥霍；趁我们正年轻，还能浪费点时间。理想主义不一定能战胜一切，但你必须上战场，这是我们最重要的资本。这是范思远告诉我们的故事。谢谢范思远，机智的我们 get 了。对抗整个世界。歌颂。小雨，那天你问我说大学四年图啥？我回去想了很久，还能图啥？就图跟你在一起呗。后来仔细一想呢，发现也不完全是这样。其实，在我内心，和你一样，渴望离开家。
这样说呢，你比我更勇敢。不过你放心哈，我呢会更加努力，让自己变得更强大，这样才能更好的保护你，对吧？像是喝多了，问了我一堆你的情况，说放暑假让我务必把你安全带回家。啊，汇报完毕，宝贝儿。多少次跌倒？多少次彷徨，当梦野蛮生长，岁月会要我用什么话撕掉了伪装？神奇心怪状，若是。是。